హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము పంచాయతీ సెక్ సెక్రటరీ లేదా పంచాయతీ కార్యదర్శి మోడల్ పేపర్ని మనము ఈరోజు క్లాస్లో చర్చించబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు ఓకేనా ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే స్క్రీన్ టెస్ట్కి ద సేమ్ టైం మెయిన్స్కి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ ఎందులో నుంచి ఏ అంటే ఏ టాపిక్ నుంచి మనకు మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందో మనము ఇందులో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ పేపర్ టూకి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ వాటిని కూడా చూడండి వాటిపైన కూడా మనము మోడల్ పేపర్స్ అనేవి చూద్దాం ఓకేనా సో పేపర్ వన్ పైన పేపర్ టూ పైన కూడా ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అనేవి ఓకేనా ఎవరు కూడా మిస్ కాకుండా చూడండి ఇంకా చాలా టైం ఉంది మనకి ఓకేనా పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎగ్జామ్కి ఇంకా చాలా టైం ఉంది సో మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ మీకోసం అందించడానికి నేను కూడా రెడీగా ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మంచి అవకాశము ఉపయోగించుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఇందులో గ్రాండ్ టెస్ట్ అంటే మొత్తం నూట యాభై మార్కులకు నూట యాభై యాభై మార్కులకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో చూద్దాం నూట యాభై మార్కులకు నూట యాభై క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం సో రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను జాతీయ ఇంధన సంరక్షణ అవార్డు ఏ రాష్ట్రానికి లభించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ హీమోగ్లోబిన్లో ఉండే లోహం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఫెర్రస్ ఓకేనా ఫెర్రస్ అంటే ఇనుము రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నటువంటి గర్భిణీ స్త్రీలకు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రక్తహీనత అనేది ఉంటుంది సో వారికి ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ రాయడం చూస్తుంటాం మనం ఫ్రెండ్స్ సో ఆ విధంగా గుర్తుంచుకోండి గుర్తుంచుకోండి అంటే ఈజీగా గుర్తుండేందుకు నేను అలా చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వన్ పోలియో వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సార్క్ జోనాల్ సార్క్ అనే పేరుతో అయితే పిలుస్తాము నెక్స్ట్ వన్ సముద్రంలో తేలియాడే పచ్చిక బయల్ని అని వేటిని అంటారు ఆన్సర్ డయాటమ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ డయాటమ్స్ అంటే ఇవి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఆకుపచ్చ కలర్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సముద్రం పైన తేలుతూ ఉంటాయి ఒక తెట్టులాగా ఓకేనా తెట్టులాగా తేలుతూ ఉండడం వల్ల పచ్చిక బయ్యలు అంటే గడ్డి మైదానాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ విధంగా ఇవి ఏర్పడతాయి అందుకే వీటికి ఆ పేరు పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా డయాటమ్స్ యొక్క సముద్ర జీవులు నెక్స్ట్ వన్ మన జాతీయ ఫలం శాస్త్రీయ నామము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ మ్యాంజిఫేరా ఇండికా ఓకేనా మామిడి పండు ఫ్రెండ్స్ మన జాతీయ ఫలం ఏంటి మామిడి పండు ఓకేనా ఫలాలలో రారాజుగా మనము పిలుస్తాము నెక్స్ట్ వన్ హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటే ఏమిటి హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటే మృతిక లేకుండా మొక్కలను పెంచడం మృతిక లేకుండా అంటే పరీక్ష పరీక్ష నాలికలో ఓకేనా ప్రయోగశాలలో పరీక్ష నాలికలో ఓకేనా కొన్ని వాటర్ ఉంటాయి అందులో సో అవి ఏంటంటే కొన్ని మొక్కలకు కావాల్సినటువంటి రసాయన పదార్థాలు అందులో ఉంచి పోషక పదార్థాలు నుంచి ఈ మొక్కలను పెంచడం జరుగుతుంది ఆ వేర్లన్నీ కూడా నీటిలో మునిగే వరకు ఉంచుతారు ఫ్రెండ్స్ పరీక్ష నాలికలో ఉంచడం వల్ల మొక్కలకు కావాల్సినటువంటి పోషక పదార్థాలను అంది పెరగడం జరుగుతుంది అవి దాన్ని హైడ్రోఫోనిక్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ముఖ్యంగా రసాయన సా సారీ ప్రయోగశాలలో మొక్కలు పెంచే విధానం మృతికలు లేకుండా నెక్స్ట్ వన్ మాంసాహార జంతువుల్లో అభివృద్ధి చెందినటువంటి దంతాలు ఏవి ఆన్సర్ రథనికలు ఓకేనా రథనికలు మాంసాహార జంతువుల్లో ముఖ్యంగా ఇవి ఏర్పడ్డాయి ఈ యొక్క దంతాలు రథనికలు సో ఈ దంతాలు దేనికోసము చీల్చడానికి ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ మానవుని సాధారణ రక్తపీడనము ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ వన్ ట్వంటీ బై ఐటి సిస్టోల్ మరియు డయాస్టోల్ ఓకేనా సో అంతేకాకుండా మానవుని యొక్క రక్తపీడనాన్ని కొలిచే సాధనం ఏంటి మరి సిగ్నో మానో మీటర్ ఓకేనా దీనితోనే మానవుని యొక్క రక్తపీడనాన్ని కొలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ప్రోటీన్ల కొరత వల్ల కలిగే వ్యాధిని ఏమంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ క్వాషియోర్కర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్టివేషన్లో పాల్గొనే జీవి ఏది ఓకేనా ఈస్టివేషన్లో పాల్గొనే జీవి ఏంటి ఊపిరితిత్తుల చేప ఊపిరితిత్తి చేప ఈస్టివేషన్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ నీటికి ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద సాంద్రత గరిష్టము ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద గరిష్టంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రెండు వందల డెబ్బై ఏడు కెల్విన్స్ కెల్విన్లలో కూడా కొలవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కా కాలానికి ప్రమాణము ఏది కాలాన్ని ఏ విధంగా కొలుస్తాం మనము సెకండ్స్లలో అవర్స్లలో కొలవడం జరుగుతుంది బట్ 
ప్రామాణమైనది సెకండ్స్ ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ భూకంప తీవ్రతను తెలియచేసే తెలియచేసేది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సిగ్మోగ్రాఫ్ ఓకేనా సిగ్మోగ్రాఫ్ సో భూకంప తీవ్రతని కొలిసేది సిస్మోగ్రాఫ్ అనే పేరుతో పిలుస్తాము భూకంపాల అధ్యయన శాస్త్రాన్ని సిస్మాలజీ అనే పేరుతో పిలుస్తాము ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ప్రోటీన్ను కనుగొన్నది సారీ ప్రోటాన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మిస్టేక్లు పడింది ప్రోటాన్ కనుగొన్నది ఎవరు ఆన్సర్ గోల్డ్ స్టైన్ ఓకేనా ఈ వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రోటాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా కనుగొనడం జరిగింది ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్ని కనుగొన్నది జేజే థామ్సన్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలను చూ చూసేందుకు డ్రైవర్ ఉపయోగించే దర్పణం ఏది ఆన్సర్ కుంభాకార దర్పణము ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ గాలిలో అత్యధికంగా ఉండే వాయువు ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ నైట్రోజన్ నెక్స్ట్ వన్ వజ్రము క్రింది ఏ మూలకం యొక్క రూపాంతరము ఓకేనా ఏ మూలకం యొక్క రూపాంతరము కార్బన్ ఓకేనా కార్బన్ యొక్క రూపాంతరము ఫ్రెండ్స్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ మానవుని శరీరంలో ఎన్ని రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి మొత్తం ఇరవై ఆరు రక రకాల అమైనో యాసిడ్స్ మన శరీరంలో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ పత్తిలో ఉండేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సెల్యులోస్ గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సెల్యులోస్ అనేది పత్తిలో ఉండేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చక్కెరలో ఉండేది సుక్రోజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ సుక్రోజ్ చక్కెరలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా గ్లూకోజ్ మన మన శరీరంలో ఉంటుంది రక్తంలో ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ రాకెట్లో ఇంధనంగా ఉపయోగించేది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ద్రవ హైడ్రోజన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ నరోరా అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఆన్సర్ ఉత్తర ప్రదేశ్ ఉత్తర ప్రదేశ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఉత్పత్తి చేసిన భారతీయ ప్రధాన యుద్ధ ట్యాంక్ ఏది ఆన్సర్ అర్జున్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అర్జున్ సో తేజస్ అనేది ఏంటి మరి తేలికపాటి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన తేలికపాటి యుద్ధ విమానము తేజస్ ఇది కూడా చాలాసార్లు అడుగుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ జిఎస్ఎల్వి రాకెట్లో మూడో దశలో ఉంచే ఇంజన్ ఏది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్యలో చాలాసార్లు అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ ఆప్షన్ ఫోర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో మొదటి ఉచిత వెబ్ ఆధారిత హిందీ ఈమెయిల్ సర్వీస్ ఏంటి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ ఈ పాత్ర ఓకేనా ఈ పాత్ర పేరుతో దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మొదటి ట్రాన్స్జెనిక్ పంట ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మొక్కజొన్న ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సోలార్ సారీ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఎంత అంటే పిఎస్ఎల్వి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఎంత ఎత్తులో ఉన్న లక్ష్యాల లక్ష్యంలో సారీ ఎంత ఎత్తులో ఉన్న కక్షలో ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెడుతుంది ఆన్సర్ తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నటువంటి కక్షలో భూస్థిర కక్షలు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ భూమి చుట్టూ చాలా ఉపగ్రహాలు తిరుగుతుంటాయి సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక కక్షలో నిర్ణీత కక్షలో యొక్క ఉపగ్రహాలను పోలార్ శాటిలైట్ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల పరిధిలో దీన్ని ఉంచడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ టీకాను త్రిపుల్ వ్యాక్సిన్ అంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ డిపిటి ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ పురాతన ధాన్యపు మొక్క అని దేనికి పేరు ఆన్సర్ బార్లీ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థని రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఇది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో వైపరీత్యం ప్రమాదకర ఘటన ఏది భూకంపము సునామీ వరద ఇవన్నీ కూడా వైపరీత్యానికి కారణాలు మరియు ప్రమాదకర సంఘటనలు కలిగి చేసేటువంటివి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఎందులో ఎందులో అంటే సో ఎందులో అంటే విపత్తు నిర్వహణ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఓకేనా జస్ట్ సింపుల్ చిన్నగా లాజిక్తో వాటిని గుర్తుంచుకుంటే 
ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో మనము చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా విపత్తు సంఘటన జరిగే ద్వారా జరిగేవి ఏంటి ఏంటి మానవ మరణం ఆస్తి నష్టం పశుగణన నష్టం పై ఇవన్నీ కూడా సరైన సమాధానం సో ఇవి ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారు కదా సో ఇలాంటి వాటిలో అస్సలే క్వశ్చన్స్ మిస్ మిస్ చేసుకోవద్దు అస్సలే ఎందుకంటే ఇలాంటి దగ్గర మిస్ అయింది అనుకోండి స్కోరింగ్లో చాలా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవి అందరూ చేస్తారు ఓకేనా చాలా ఈజీ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సరైన సమాధానాలు పెట్టడానికే ట్రై చేస్తారు చేస్తారు కాబట్టి ఎవరు కూడా మిస్ చేయొద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బంది దేనిలో శిక్షణ పొందాలి ప్రాథమిక చికిత్సలో పరిశుభ్రతలో భయాందోళనపై సలహా సో పై వన్నింటిపైన కూడా శిక్షణ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ భారత సునామి భారత జాతీయ సునామి హెచ్చరిక వ్యవస్థ ఏ సంవత్సరంలో అమలులోకి వచ్చింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో భారత జాతీయ సునామి హెచ్చరిక వ్యవస్థ అమలులోకి రా రావడం జరిగింది భారత జాతీయ సునామి హెచ్చరిక కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్లో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్కి కావలసినటువంటి దిశ ఏంటి మండలి హెచ్చరిక విధానాన్ని దృఢపరచడం అవగాహనల తయారీ పెంచడం మంచి పునరావాసము మరియు పునర్నిర్మాణము సో పై ఇవన్నీ కూడా అంటే రిస్క్ను తగ్గించడానికి ఓకేనా రిస్క్ను తగ్గించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనుకోరాదండి ఓకేనా అంటే రిస్క్ జరిగిన తర్వాత ఎలాంటి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ విపత్తు నిర్వహణపై జరిగిన ఉన్నత అధికార సంఘము పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఆగస్టులో విపత్తులను ఐదు రకాలుగా వర్గీకరించింది వాటిలో అంతర్భాగాలు ఏంటి భౌగోళిక సంబంధ విపత్తులు జీవ సంబంధమైన విపత్తులు నీరు వాతావరణ సంబంధ విపత్తులు సో పైవన్నీ కూడా సరైన సంబంధాలే సరైన సమాధానాలే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ విపత్తు హెచ్చరిక సమాచారాన్ని ఎలా అందిస్తారు సో జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ జిల్లా విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సో పై ఇవన్నీ కూడా సరైన సమాధానాలే విపత్తు నిర్వహణ చట్టము రెండు వేల ఐదు కింద ఏర్పడినటువంటి వ్యవస్థలు జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ అకస్మాత్తుగా లేదా పెద్ద దురదృష్టంగా ఓకేనా దురదృష్టంగా సమాజ నిర్మాణాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే సంఘటనను విపత్తు అని అంటారు ఈ నిర్వచనాన్ని ఇచ్చిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సారీ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ యుఎన్ఓ సారీ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఐక్యరాజ్య సమితి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో దుమ్ము తుఫానులు ఏ నెలలో ఎక్కువగా సంభవిస్తాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ మే నెలలో నెక్స్ట్ వన్ సముద్రంలోని భూకంపాలని ఏమంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సునామి నెక్స్ట్ వన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొన్ని అర్థమెటిక్స్ లాజికల్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో వాటిని ఇప్పుడు వివరించలేను ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ వాటిని చదువుతానంతే ఒక వినండి ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మొదటిది ఇరవై సంఖ్యల సరి సరాసరి వంద అయితే ఆ సంఖ్యకు మొత్తం ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రెండు వేలు నెక్స్ట్ వన్ ఒక మనిషి గంటకు మూడు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఒక చతురస్ర కర్ణాన్ని రెండు నిమిషాలలో దాటాడు అయితే ఆ చతురస్ర వైశాల్యము ఎంత ఆన్సర్ ఐదు వేల మీటర్లు ఆప్షన్ టు రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఐదు డజన్ల కమల ఫలాల విలువ అరవై రూపాయలు అయితే ఎనిమిది డజన్ల కమల ఫలాల విలువ ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ తొంభై ఆరు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇవి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ చిన్న టెక్నిక్ ఉంటుంది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో నేను మళ్ళీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా రీజనింగ్ క్లాస్లో చెప్పిన రీజనింగ్ క్లాస్ చెప్పుకునేటప్పుడు వీటిపైన క్లాసులు చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు చెప్పుకుందాం మనం చాలా ఈజీగా ఉంటాయి చిన్న స్మాల్ ట్రిక్స్తో మనము చాలా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మోహన్ వయసులో రెండు బై మూడవ వంతు తన పాపాయిది అయితే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత పాపాయి వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే ప్రస్తుతం మోహన్ వయసు ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు అరవై సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ వన్ ఎంపీఓ ఈపీఓను లండన్ ఎల్ఓఎన్ డిఓఎన్ లండన్గా రాస్తే సిపిఎన్ జిబిజెడ్ను ఏ విధంగా రాస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొంచెం టైపింగ్ పని లేదు సో ఇక్కడ ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్
सो फ्रेंड्स इक मन गमनते सो इक चूँ फ्रेंड्स सो इक चूँ एमपीओ इपीओ मन लाशा ओके सो इन मन गमन फस्ट इकड़ एम उम्म तरह दाने क्या मुद्दे लटर एन एल एम तरह पी की मुद्दे लटर ओ ओ पी कदा नैक्स्ट ओ की मुद्दे लटर एन सो आधा इन इक चूस एल तरह से एल एम आधा चूस सो इन मनमे विधा चूदा इक सी उ सी तरह नैक्स्ट वैंने लटर डी ओके नैक्स्ट डी तरह पी तरह नैक्स्ट वे क्यू ओके नैक्स्ट एन एन तरह ओ ओके नैक्स्ट वन सी तरह डी वस्त कैक्स्ट नैक्स्ट इमीडियट लटर नैक्स्ट सी तरह बी तरह सी जेड तरह मल्ल इमीडियट वे मल्ल वन वस्तम ए सो ई विधा चाजि द्वारा दी फ्रेंड्स ओके चिंपल सो इक आंसर नीन इकड़ा टाइप से मच्छा सो ई विधा उ फ्रेंड्स ईजीग उ च्रिक्स उ फ्रेंड्स मुख्य लटर सीरिये चाल ईजी अंत का टू थ्री मार्क्स वीट पैन खचित वस्ताई फ्रेंड्स ओके वीट पैन क्लास चुपता है फ्रेंड्स अब चाल क्लियर चुनम जो नैक्स्ट वन सो फ्रेंड्स इकड़ो चैसेज लागे फ्रेंड्स मन की ओके रीजनिंग अरेजेंट सी अं अरेजेंट भाग में यह क्वेश्चन इवेदन जरूर फ्रेंड्स ओके चाल ईजी उर्तुर्तुटी क्वेश्चन में मन को फोर मार्क्स फाइव मार्क्स अड़गर जरूर फ्रेंड्स इंत सो दी विधा चया चाजि उ फ्रेंड्स ओके दाने तरवा चिना मन को क्लू इतना आ क्लू प्रकार दी मन आंसर चेयड़ू जरूर फ्रेंड्स सो दीन पैन मैं क्लास अनेकदा फ्रेंड्स त्वर में ओके नीन अप्रोच जरूर सो इदेट चुद फस्ट मुगर व्यक्त राजेश गणेश किशोर इध वीर एम एम एस एम बी ए चलतर वीर मुगर सर एवरने मन को चले इदे वरस अटे आ वरस बट एवरोकर मूड को मुगर नैक्स्ट वो काफी टी बोर्न विटा तागतर कावरो मन को का अदे वरस अटे अदे वरस नैक्स्ट वन किशोर एम बी ए विद्यारथी का किशोर एम बी ए विद्यारथी का अंत खचित अतु एम एमएससी का चुटा सो ई विधा और मन की नैक्स्ट अतु बोर्न विटा को बोर्न विटा तीस खचिता टी का काफी का तागता अट्ला एलमेटू वे नैक्स्ट राजेश सैन पोस्ट ग्राड्युएट का राजेश सैन प्रो पोस्ट ग्राड्युएट का अंटेन एमए का एम बी ए का चसा अर्थम नैक्स्ट गणेश काफी तीस गणेश काफी तीस टी का बोर्न विटा का तीस एम ए विद्यारथी टी तीस ओके एम ए चली विद्यारथी टी तीस इंपारटे क्वेश्चन ओके सो दीन द्वारा मन चाजिकल दी चेयड़ने जो फ्रेंड्स ओके दी संबंधी क्लास मन कुंद फ्रेंड्स ओके वीट गुरी डिस्क मन ओके सो इला फाइव क्वेश्चन अड़गर जरूर फ्रेंड्स एंटे राजेश एम चलना एम बी एम एस चलिए विद्यार्थी एवर किशोर इंत एम एस चलिए विद्यार्थी एवर किशोर टी तागेवर एवर किशोर तागतर टी नैक्स्ट क्रिंद वाटो राजेश एम तीस अंत काफी अटे मिगता रेडो तागड़न एम बी ए विद्यारथी एवर राजेश प्रार्थना नैक्स्ट वन इला क्वेश्चन अड़ता है फ्रेंड्स चाल सिंपल् अभी ओके सो मिला क्वेश्चन इप्ड एक्सप्लेन करेक्ट अर्थम का मन क्लास चूस ना रे मूड मेथड्स उठाई दी ईजी मेथड्स वाटो चेपते कलजी का गुर्त इपड़े इपड़े मर्चिपतार अभी प्राक्टिस उम अर्धम का ओके अंदमन चेपे नीन वाणी एक्सप्लेन ओके नैक्स्ट वन प्रार्थना सामजा ने एवर स्थापित इंपारटे क्वेश्चन आंसर आपशन वन पा आत्मारा पांडुरंगने वाट पर्सन नैक्स्ट वन मोदी स्वराज्य अने पदा वाड़ी हिंदी जातीय भाषा प्रतिपादेवर आंसर दयानंद सरस्वती ओके इंपारटे क्वेश्चन नैक्स्ट वन इंडियन मिर्रर् अने वार्तापत्र प्रारंभ इंडियन मिर्रर् आंसर आपशन टू केशवचंद्र से नैक्स्ट वन सहाय निराकरणोद्यम ये संवस में मुगे आंसर 
ఆప్షన్ టూ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి ఐదవ తేదీన ముగియడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమము ఎందుకు ముగిసింది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లోని చౌరా చౌరీ ఘటన వల్ల ఓకేనా అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణము ఏర్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే సైనికుల అంటే ప్రజలందరూ కూడా పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి చేసి దాన్ని తగలబెట్టడం జరుగుతుంది సో అక్కడ పరిస్థితి అంతా ఉద్రిక్తంగా మారడంతో గాంధీజీ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని నిలిపివేయవలసిందిగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి ఐదవ తేదీన ఆదేశించడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల ఈ యొక్క సమయంలో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం అనేది ముగింపు పలుకుతుంది నెక్స్ట్ వన్ గాంధీజీ ప్రారంభించిన దండి యాత్ర ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడ ముగిసింది సబర్మతి టు సబర్మతి గాంధీజీ ఆశ్రమమైనటువంటి సబర్మతి నుంచి దండి వరకు కూడా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ స్థాపకులు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆచార్య నరేంద్ర దేవ్ జయప్రకాష్ నారాయణన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ లీగ్ని స్థాపించిన వారెవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ స్థాపించిన సంవత్సరం సారీ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరం సో ఫ్రెండ్స్ వీటి గురించి మీకు పర్ఫెక్ట్గా క్లాస్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ వీటిపైన ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర నెక్స్ట్ మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ప్రతి టాపిక్ పైన చాలా క్లియర్గా వీడియోలు చేశాను ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా చదవండి ఒక్క పాయింట్ కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను ఆల్రెడీ ఓకేనా ప్రతి పాయింట్ పైన కూడా నేను క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ కావాలంటే ఆ ఒక ప్లేలిస్ట్ని ఈ యొక్క వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఓకేనా చూడండి కావాలంటే ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ జై హింద్ నినాదాన్ని ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు సుభాష్ చంద్రబోస్ నెక్స్ట్ వన్ స్వదేశీ ఉద్యమం ఎప్పటి వరకు కొనసాగింది ఆన్సర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరం వరకు కూడా కొనసాగింది నెక్స్ట్ వన్ హోమ్ రూల్ ఉద్యమాన్ని ఇంగ్లాండ్లో ప్రారంభించిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ నెక్స్ట్ వన్ కాశ్మీర్లో పెరిగే ఏ మేకల నుంచి సన్నని నాణ్యమైన ఉన్ని లభిస్తుంది సో ఆ యొక్క మేకల పేరేంటి పాష్మీల అనే రకం జాతికి చెందినటువంటి మేకలు నెక్స్ట్ వన్ క్షయ వ్యాధి నుంచి రక్షణ కోసం ఏ టీకాని ఉపయోగిస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ బీసీజీ అనేటువంటి టీకాను ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో తొలిసారిగా అణు పరీక్షలు ఎక్కడ నిర్వహించారు ఆన్సర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు రాజస్థాన్లోని పోక్రాన్ వద్ద పోక్రాన్ వద్ద ఈ యొక్క అణు పరీక్షలు నిర్వహించడము జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ క్లోనింగ్ ప్రక్రియలో క్లోన్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే ఫలం అనే అర్థం ఫలం నెక్స్ట్ వన్ భారత ప్రామాణిక కాలమానాన్ని దేని ఆధారంగా నిర్ధారిస్తారు లేదా నిర్ణయిస్తారు ఆన్సర్ ఎనభై రెండున్నర తూర్పు రేఖాంశం ఆధారంగా భారతదేశం యొక్క కాలమానాన్ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అంటే ఈ యొక్క కాలమాన రేఖను ముఖ్యంగా ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుంది లండన్లోని గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది లండన్ సమీపంలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ గ్రీనిచ్ అనేటువంటి ఒక ప్రదేశం వద్ద ప్రారంభమవుతూ ఆ ఒక రేఖకి ఎడమ వైపు మరియు కుడి వైపుకు సాగుతూ ఉంటాయన్నట్టు ఇవి సో మన భారతదేశం వైపుకు వచ్చే వరకు కూడా ఎనభై రెండున్నర డిగ్రీలకు చేరింది అదే మన కాలమాన రేఖగా మనము చెప్పుకుంటాము నెక్స్ట్ వన్ షిల్లాంగ్ ఏ కొండల్లో ఉంది ఆన్సర్ కాశీ అనే రకమైన కొండల్లో నెక్స్ట్ వన్ యాలుకల కొండలు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ కేరళ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో ఏ దేశంలోకి వెళ్ళ అత్యంత దేశంలోకి వెళ్ళ అత్యంత పొడి ప్రాంతము ఏది మన దేశంలో అత్యంత పొడి ప్రాంతము ఏది ఆన్సర్ జైసల్మీర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో పొగాకు పంటను ప్రవేశపెట్టిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ పోర్చుగీస్ వారు ఎందుకంటే వారే భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తులు యూరోపియన్లు ఓకేనా హరిత విప్లవానికి కారణమైన వ్యవసాయ శాస్త్రజ్ఞుడు ఎవరు ఆన్సర్ నార్మన్ బోర్లాంగ్ ఇతను ఒక అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త వర్గీస్ కురియన్ ఇక్కడ పైన కురియన్ ఆప్షన్ టూ కురియన్ అంది కదా అతను ఎవరు మరి మన శ్వేత విప్లవ పితామహుడు ఫ్రెండ్స్ భారతదేశానికి ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో మొదటి రైలు మార్గాన్ని ఏ గవర్నర్ కాలంలో ప్రారంభించడం జరిగింది లార్డ్ డలౌసి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ మాచ్కండ్ నది జన్మస్థలం ఏ ప్రాంతంలో ఉంది ఆన్సర్ విశాఖపట్నంలో ఉంది 
నెక్స్ట్ వన్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏ నదిపై నిర్మించడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ గోదావరి నది పైన ఇటీవల దీనికి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్లో కూడా చోటు సంపాదించుకుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే నిర నిరంతరంగా నిరంతరంగా ఒక సంఖ్య ఒక సంఖ్యను మించింది అంటే అత్యధిక సిమెంట్ని కాంక్రీట్ను వాడినటువంటి ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి ప్రాజెక్టుగా నిలిచింది ఫ్రెండ్స్ అందుకే పోలవరానికి గిన్నిస్ రికార్డ్లో చోటు దక్కడం కూడా మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్ కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పుకున్నాం దీని గురించి ఓకేనా కావాలంటే మీరు రిఫరెన్స్ కోసం కరెంట్ అఫేర్స్ని వీడియోస్ని చూడండి మన క్లా మన ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ మిరపకాయల పరిశోధన కేంద్రము ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ గుంటూరు జిల్లాలోని లామ్ ఇది ఆసియాలోనే అతిపెద్దది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏకైక ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ఏది ఆన్సర్ ఆపరేషన్ కౌండిన్య ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏనుగుల రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేయనటువంటి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది ఆపరేషన్ కౌండిన్య నెక్స్ట్ వన్ మన దేశంలో విస్తీర్ణంలో అతిపెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ ఏది ఆన్సర్ శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆకాష్ నాగ్ త్రిశూల్ లాంటి క్షిపణులకు రూపకల్పన చేసిన వారు ఎవరు మిస్సైల్ మ్యాన్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఆప్షన్ ఫోర్ మన మాజీ దివంగత రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఏ చట్టం గవర్నర్ జనరల్కు ఆర్డినెన్స్లు జారీ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి నెక్స్ట్ వన్ భారత రాజ్యాంగ పరిషత్కి అధ్యక్షత వహించిన వారు ఎవరు భారత రాజ్యాంగ పరిషత్కి మొట్టమొదటిసారిగా అధ్యక్షత వహించింది ఎవరు ఆన్సర్ డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ జికా వైరస్ను నిరోధించడానికి జికా రెప్టికాన్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసిన సంస్థ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పైవన్నీ కూడా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ ది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లిపెన్ సౌత్ వెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చౌంకింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓషన్ చాట్ దేనికోసం ఉద్దేశించబడింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ సముద్రాలపైన అధ్యయనం కోసము ఓషన్ చాట్ అనేది ఉపయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ మహిళలపై హింస నిర్మూలన దినోత్సవాన్ని అంతర్జాతీయంగా ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ నవంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీన నెక్స్ట్ వన్ పదిహేనవ ప్రవాసి భారతీయ దివాస్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముఖ్య అతిథి ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ ప్రమింద్ జగ్నౌత్ మారిషస్ ప్రధానమంత్రి అవుతాను ఓకేనా మారిషస్ యొక్క ప్రధానమంత్రి ప్రవీణ్ జగ్నౌత్ నెక్స్ట్ వన్ కేంద్ర విద్యా పరిశోధన సంస్థల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం ఎంత మూలధనము కేటాయించింది వెయ్యి కోట్లు ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల భారత క్రికెట్ జట్టు ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై బాడర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీని గెలిచింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ రంజన్ గగోయ్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశము మొదటిసారిగా మొట్టమొదటిసారిగా ప్రయోగించినటువంటి ఉపగ్రహము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఆర్యభట్ట ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎనభై తొమ్మిదవది భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటాము నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన ఎందుకంటే ఈ రోజునే భారత రాజ్యాంగము అమలులోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల సారీ ఆమోదించడం అమల్లోకి ఆమోదించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన అమలులోకి వచ్చింది దాన్ని గణతంత్ర దినోత్సవంగా మనము జరుపుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ గ్రేగర్ మెండల్ పరిశోధన చేసిన మొక్క ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ బఠానీ మొక్క ఒక్కొక్కసారి తీపి బఠానీ మొక్క అని కూడా ఇస్తాడు ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు తీపి బఠానీ మొక్కనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నాలుగు చక్రాల వాహనాలకు ఆటో డిప్పర్ను తప్పనిసరి చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ హరియానా నెక్స్ట్ వన్ ఎయిర్టెల్ మొదటి పేమెంట్ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ కేరళ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల మరణించిన దాదా సాహెబ్ పాల్కే అవార్డు గ్రహీత మృణాల్ సేన్ ఏ భాషలో ప్రముఖుడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ బెంగాలీ నెక్స్ట్ వన్ ఏ క్రీడను ఇటీవల ఒలింపిక్స్లో చేర్చడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ చీర్ రైడింగ్ అనేటువంటి ఒక క్రీడని నెక్స్ట్ వన్ తొంభై ఐదోది 
రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో కేంద్ర ప్రభుత్వము మూడు బ్యాంకుల విలీనానికి ఆమోదం తెలిపింది వాటిలో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా దేనా బ్యాంక్ మరియు మరొకటి ఏది మూడవ బ్యాంక్ ఏది అని అర్థము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ విజయ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ వన్ అత్యంత వివాదాస్పద కపాల వ్యవస్థను రద్దు చేసినటువంటి దేశము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సౌదీ అరేబియా నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో పీఫా ప్రపంచ ఫుట్బాల్ కప్ను నిర్వహించనున్న దేశం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఖతార్ నెక్స్ట్ వన్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ అసోసియేషన్కు నూతన సిఈఓగా ఎంపికైన వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సునీల్ మెహతా నెక్స్ట్ వన్ ప్రస్తుత రైల్వే బోర్డ్ చైర్మన్ ఎవరు రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిన ఇతను నియమితులు కావడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సునీల్ కుమార్ యాదవ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో శ్రీ శ్రీ గ్రామీణాభివృద్ధి ట్రస్ట్ సోలార్ బ్యాటరీ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ హర్యానాలో నెక్స్ట్ వన్ పర్యాన పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసము గ్రీన్ ట్యాక్స్ను ట్యాక్స్ను విధించినటువంటి తొలి దేశము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ న్యూజిలాండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ భారత్ నుంచి దిగుమతి అయ్యే పత్తి మీద ఇటీవల నిషేధాన్ని ఎత్తివేసినటువంటి దేశం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ పాకిస్తాన్ నెక్స్ట్ వన్ విమానం నుంచి ఉపయోగించే అతిశక్తివంతమైన మదర్ ఆఫ్ బాంబ్స్ బాంబ్స్ని అమెరికా తయారు చేయగా ఇటీవల ఏ దేశం అమెరికాకు తీటుగా మదర్ ఆఫ్ బాంబ్స్ని తిరిగి తయారు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే అమెరికా ముందుగా మదర్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబ్స్ని తయారు చేస్తుంది సో దానికి తీటుగా అదే పేరుతో ఏ దేశం తయారు చేసింది చైనా మదర్ ఆఫ్ ఆల్ బాంబ్స్ని చైనా కూడా తయారు చేయడం జరిగి జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన విజయవంతంగా ప్రయోగించిన పిఎస్ఎల్వి వాహక నౌక ఏది ఆన్సర్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రపంచ తీవ్రవాద ఇండెక్స్లో తొలిస్థానంలో ఉన్న దేశం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఇరాక్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇండెక్స్ పైన కూడా మనం వీడియో చేసాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇండెక్స్ పైన కూడా వీడియో చేయడం జరిగింది ప్రపంచ సూచీలు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ముఖ్యమైన ప్రపంచ సూచీలు ఉగ్రవాద సూచి ఆకలి సూచి ఇంకా కాంపిటేటివ్ సూచి ప్రతి ఒక్క దానిపైన చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దానిపైన కూడా ప్రతి ఒక్క వీడియో ఉంది ఫ్రెండ్స్ మన ప్లేలిస్ట్లో చూడండి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పైన కూడా వీడియో ఉంది ఓకేనా చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటాము డిసెంబర్ పది ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ భారత్ ఇటీవల ఏ దేశంతో పౌర అణు ఒప్పందము కుదుర్చుకుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు వియాత్నం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ రాజ్యసభను ఎప్పుడు రద్దు చేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు రద్దు చేయలేము రాజ్యసభ అనేది దీన్ని ఎగువ సభ అని కూడా అంటాము పెద్దల సభ అని కుంటాము దీన్ని శాశ్వత సభ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తాము ఫ్రెండ్స్ దీన్ని రద్దు చేసే అవకాశమే లేదు ఎందుకోసం అంటే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రెండు బై మూడో వంతు సభ్యులు పదవి విరమణ చేస్తే మళ్ళీ కొత్త వారు వస్తూనే ఉంటారు అంటే ఎప్పటికీ కంటిన్యూస్గా ఉంటూనే ఉంటుంది అందుకే రాజ్యసభని మనము రద్దు చేయలేము ఇది శాశ్వత సభ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగాన్నైనా సవరించే అధికారము లోక్సభకి కల్పించారు ఆన్సర్ ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వారిలో ఎవరిని స్థానిక ప్రభుత్వాల పితామహుడిగా పరిగణిస్తారు లేదా స్థానిక సంస్థల లేదా స్థానిక ప్రభుత్వాల పితామహుడిని పరిగణిస్తారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టు లార్డ్ రిప్పన్ నెక్స్ట్ వన్ ఒక బిల్లు ద్రవ్య బిల్ల అవును కాదు ఎవరు నిర్ణయిస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ లోక్సభ స్పీకర్ మాత్రమే అధికారం అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో సభ్యుడు కానప్పటికీ సమావేశాల్లో పలు పాల్గొనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అటర్నీ జనరల్ భారతదేశం యొక్క లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క న్యాయ సలహాదారు అటర్నీ జనరల్ సో ఇతనికి ఏ సభలో సభ్యత్వం ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఏ సభలో సభ్యత్వం ఉండకపోయినప్పటికీ కూడా ఉభయ సభల సమావేశాల్లో ఖచ్చితంగా పాల్గొనవచ్చు ఇతను అధికారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో మన రాజ్యాంగంలో ఏడో షెడ్యూల్లో ఉన్నది ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు కేంద్ర రాష్ట్ర జాబితాలోని అంశాలు ఏడవ షెడ్యూల్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పాలిటీ పైన కూడా పర్ఫెక్ట్ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ పాలిటీ ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంది దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ వరకు ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ వరకు ఉంటాయి అన్ని టాపిక్స్ పైన చాలా డెప్త్గా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లెవెల్లోనే ఉంటాయి సో అలా ఉంటే మనము ఏ క్వశ్చన్ చదివినా కూడా ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఆ మెటీరియల్ నుంచే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది మ
ఎవరికి సమర్పిస్తారు ఆన్సర్ డిప్యూటీ స్పీకర్కి నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో ఎవరి కాలంలో సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రవేశపెట్టారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ లార్డ్ లిట్టన్ కాలంలో నెక్స్ట్ వన్ ప్రయా ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యము అనే భావన ఎక్కడ మొదలైంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అమెరికా దీన్ని పిల్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ పిల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ దీన్ని అమెరికా నుంచి తీసుకోవడము జరిగింది నెక్స్ట్ మన రాజ్యాంగంలోని ఏ షెడ్యూల్లో పార్టీ పిరాయింపుల నిరోధక చట్టము ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పదవ భాగంలో ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా పదవ షెడ్యూల్లో నెక్స్ట్ రాజ్యాంగంలోని ఏ షెడ్యూల్ ప్రతి వ్యక్తి మాతృభాషలో విద్యాబోధన జరగడానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచిస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ మూడు వందల యాభై సబార్టికల్ వన్ ఓకేనా ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి మాతృభాషలో విద్యాబోధన జరగాలని ఇది చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఏ హైకోర్టు న్యాయ పరిధిలోకి వస్తాయి పాటన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ కోల్కతా అంటే కోల్కతాకి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి సో అందుకే అండమాన్ నికోబార్కి సంబంధించినటువంటి కేసులన్నీ కూడా కోల్కతా హైకోర్టు పరిధిలోనికే వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో తాత్కాలిక మంత్రి వర్గం ఎవరి నాయకత్వంలో ఏర్పడింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ నాయకత్వంలో నెక్స్ట్ వన్ భారత ఉపరాష్ట్రపతిని తొలగించే తీర్మానాన్ని ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ రాజ్యసభలో మాత్రమే సో ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ మరి రీజన్ ఏంటి ఉపరాష్ట్రపతి భారత ఉపరాష్ట్రపతి పార్లమెంట్ యొక్క చైర్మన్ ఓకేనా పదవి రీత్యా పార్లమెంట్ చైర్మన్ సారీ రాజ్యసభ చైర్మన్ కాబట్టి రాజ్యసభలోనే ప్రవేశపెట్టాలి తప్పనిసరిగా నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో విస్తీర్ణ పరంగా అతిపెద్ద లోక్సభ నియోజకవర్గము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ లడక్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో ప్రాథమిక విధి కానిది ఏది ప్రాథమిక విధి కానిది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడం అనేది ప్రాథమిక విధిలోకి రాదు అంటే మనము ఓటు వేయచ్చు వేయకపోవచ్చు అది మన ఇష్టం అన్నట్టు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ పార్లమెంట్ కమిటీలో అతిపెద్ద కమిటీ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అంచనాల కమిటీ ఇది చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ అంటే సభ్యుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటారు అంతేకాకుండా మరి అతి పురాతనమైనది ఏంటి ఆప్షన్ వన్ ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘం అనేది అతి పురాతనమైనది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధికి చీఫ్ ఎకనమిస్ట్గా ఎన్నికైన తొలి భారతీయ మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ గీత గోవింద్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మొదటిసారిగా ఒక మహిళ అంతర్జాతీయ ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్కి చీఫ్ ఎకనమిస్ట్గా ఎన్నిక కావడం ఇదే తొలిసారి అంతేకాకుండా తొలి భా తొలి భారతీయురాలు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎన్నిక కావడం కా అయినటువంటి తొలి భారతీయురాలు కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ గోల్డెన్ మసీర్ చేప పునరావాస సంరక్షణ కోసము వాటిని కృత్రిమంగా అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి రాష్ట్రం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవము ఎప్పుడు జరుపుకుంటాము ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ మే ఇరవై రెండవ తేదీన నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచంలో అటవీ నిర్మూలన నిషేధించిన మొదటి దేశము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ నార్వే నెక్స్ట్ వన్ పర్యావరణ విద్వాంసం లేకుండా జరిగే అభివృద్ధిని ఏమని పిలుస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సుస్థిర అభివృద్ధి నెక్స్ట్ వన్ సుస్థిర అభివృద్ధి ప్రాధాన్యత దృష్టి రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పదిహేను దశాబ్దాన్ని సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం విద్యగా ప్రకటించింది ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా ఐక్యరాజ్య సమితి నెక్స్ట్ వన్ అత్యధిక జీవ వైద్య వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి దేశం ఏది అత్యధిక జీవ వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి దేశము ఆప్షన్ ఫోర్ బ్రెజిల్ ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ప్రపంచంలో ఐదవ పెద్ద దేశము ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సైక్యులెంట్ కరు ప్రాంతం ఏ మండలంలోని హాట్స్పాట్గా గుర్తించడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఆఫ్రికా నెక్స్ట్ వన్ జీవ వైవిధ్యం అనే పదాన్ని మొదటిసారిగా ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ వన్ భూగోళంపై లభించే వనరులు జీవకోటి అవసరాలు తీర్చడానికి సరిపోతాయి కానీ ఏ ఒక్కరి దోపిడికి సరిపోవు అని పేర్కొన్న వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ చార్లెస్ డార్విన్ జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి వ్యక్తి చార్లెస్ డార్విన్ గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రెండ్స్
అంతర్జాతీయ దారిత్రి మొదటి సరస్ సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఇవ్వడం మర్చిపోయాను సో ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా బ్రెజిల్ ఎక్కడ జరిగింది బ్రెజిల్లో జూన్లో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది జూన్లో జూన్ నెలలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు బ్రెజిల్లో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంతర్జాతీయ దారిత్రి సదస్సు మొదటిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల పది ఆగస్టులో ఏర్పడిన చిన్న రాష్ట్రాల జాతీయ సమైక్య ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది ఇది అకార్డింగ్ టు శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ ఓకేనా దీన్ని మనము శ్రీకృష్ణ కమిటీ తన నివేదికలో దీన్ని పేర్కొనడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో మరి ఎక్కడ ఉంది లక్నౌ లక్నౌలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ లక్నౌ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ భౌగోళిక ప్రాంతం ప్రాతిపాదికన కాకుండా జీవనో ఆధారము జీవనోపాధి ఆధారం చేసుకోవడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్ని మెగావాట్ల ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని కోల్పోవలసి వచ్చింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పదకొండు నెక్స్ట్ వన్ ఆదర్శ రైతు పథకాన్ని ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు ఆన్సర్ రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ వన్ నూతన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి శంకుస్థాపన చేసిన వారు ఎవరు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రము ఏర్పడిన ఆంధ్ర రాష్ట్రము ఏర్పడినప్పుడు హైకోర్టును ఎక్కడ నెలకొల్పారు అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఆన్సర్ గుంటూరులో ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ అక్షరాస్యత ఎంత అరవై ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతము నెక్స్ట్ వన్ కేంద్ర ప్రభుత్వము షీలా బీడే కమిటీ ఎప్పుడు నియమించింది రెండు వేల పద్నాలుగు మే ముప్పైవ తేదీన నెక్స్ట్ వన్ ఐఐఎస్ఈఆర్ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయము ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ తిరుపతి నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఏ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ పశ్చిమ గోదావరి నెక్స్ట్ వన్ దేని ఆధారంగా రాష్ట్ర స్థాయి ఉద్యోగాలను ఉద్యోగులను రెండు రాష్ట్రాలుగా విభజించారు ఉద్యోగులను అంటే ఉద్యోగ విభజన దేని ఆధారంగా జరిగింది అని అర్థం ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారము భౌగోళిక అవసరాల ఆధారంగా కూడా ఉద్యోగుల నిష్పత్తి అనేది విభజన అనేది జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ విభజన చట్టంలోని షెడ్యూల్ తొమ్మిది కింద సంస్థల విభజన కోసం ఏర్పాటైన కమిటీ శీల బీడే కమిటీ సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు మే ముప్పైన సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మరి అంటే సంస్థలు ఏవైతే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉన్నాయో వాటిని విభజించడానికి చేసినటువంటి కమిటీ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నవ స్థానంలో ఉంది సో మూడవ స్థానంలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన పారిశ్రామిక విధానము ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్లో ప్రారంభమవడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ఈ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నో స్థానము ఉంది సో ఇది మూడవ స్థానము సో అది కొంచెం చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని ఒకవేళ చేంజ్ అయితే నేను మళ్ళీ కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్తాను నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏరో ఏరో స్పేస్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు అనంతపురము ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనము నూట యాభై క్వశ్చన్స్కి నూట యాభై క్వశ్చన్స్ చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఇందులో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవ్వ ఇవే వస్తాయి అని నేను చెప్పలేను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇవే వస్తాయని కానీ వీటిని బేస్ చేసుకునే మనకు ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దీంట్లోంచి కనీసం ఒక పది మార్కులు పది నుంచి పదిహేను మార్కులు అయినా అవే క్వశ్చన్స్ కాకుండా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ బేస్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకటి చూద్దాం మనము విభజన చట్టంలోని షెడ్యూల్ తొమ్మిది కింద సంస్థల విభజన కోసం ఏర్పాటైన కమిటీ ఇది శీల బీడే కమిటీ సో ఈ విధంగా ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ కమిటీలోని తొమ్మిదో షెడ్యూల్ అడగాడు నెక్స్ట్ ఎనిమిది అడగచ్చు ఏడు అడగచ్చు సో ఈ విధంగా సో ఫ్రెండ్స్ మనము ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో చేయడం జరిగింది మీకు మీకు క్లియర్ కట్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా చేయడం జరిగింది ఓకేనా అంతేకాకుండా భారతదేశ చరిత్ర కావచ్చు భారతదేశ పాలిటీ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర కావచ్చు జాగ్రఫీ అంతేకాకుండా హిస్టరీ అన్నీ కూడా చేయడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం 
కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా జైలు చేసుకోవడము జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనము ఓకేనా అందుకే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫాలో అవ్వండి మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనిపిస్తే తప్పకుండా కామెంట్ రూపంలో సజెషన్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా వాటిని పాటించడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్